Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, coraz więcej kobiet świadomie decyduje się na pierwsze dziecko dopiero po 30 roku życia. Niektóre z nich dopiero w tym wieku mogą dowiedzieć się, że istnieją przyczyny, które wydłużą czas tych starań. Kobiety leczące niepłodność, a trwa to nierzadko kilka lat, zachodzą w ciąży mając blisko lat 40, a nawet 40 plus. I choć termin późne macierzyństwo przestaje mieć negatywny wydźwięk, biologia jest nieubłagalna. O tym, jak przebiega utrudniony proces starań o ciąże w wieku 35-40, porozmawiam dzisiaj z doktorem nauk medycznych, panem Łukaszem Sroką, specjalistą ginekologiem położnikiem z kliniki Invimed w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze. Miło mi, że możemy się zobaczyć na żywo, nareszcie na żywo, a nie tylko online. Panie doktorze, zebrałam, no, zebrałam dość sporo pytań, bo temat i ciekawy, i bardzo potrzebny. No właśnie. Czy można oszacować procent kobiet, którym powiedzmy w pierwszych trzech cyklach udaje się zaś ciążę naturalnie? Dzień dobry. To jest pytanie z gatunku powiedzmy takich pytań ulubionych przez wszystkich lekarzy, ponieważ pytania o statystykę padają bardzo często. I my oczywiście mamy różne tabele, różne wykresy, którymi możemy i posługujemy się w takich rozmowach, tylko musimy pamiętać o tym, że statystyka jest nauką bardzo zwodniczo, bo my zawsze siedzimy naprzeciwko konkretnej pary, pary, która się stara albo chce zacząć starać o ciążę i nie mamy do końca pewności, czy ta para, która pyta nas o te dane statystyczne, rzeczywiście jest tą parą, brzydko mówiąc, średnią, która mieści się w takim tym najbardziej prawdopodobnym przedziale powodzenia, czy też akurat z jakichś powodów mieści się w którymś z tych bardziej skrajnych ramion tej tak zwanej krzywej gausa, tak popularnej w naukach biologicznych. Jeżeli chodzi o szacowanie szans na zajście w ciążę pary, to oczywiście takie badania przeprowadzano i, i, i wynikami tych badań dysponujemy. Wiemy na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, szanse na zajście w ciążę dla danej pary, no bo zawsze mówimy o parze, no wiadomo, że to jakby ograniczenie tego do samej, do samej kobiety nie ma, nie ma specjalnego sensu, więc takie szanse dla pary, one zależą od kilku czynników, z których dwa wybijają się właściwie na pierwszy plan. Pierwszym tym czynnikiem jest wiek kobiety. Niestety jednak tutaj w naturze no nie ma tych parytetów i wiek kobiety zawsze będzie odgrywał większe znaczenie, jeżeli chodzi o płodność w porównaniu z wiekiem jej partnera. Drugim czynnikiem, o którym niestety często zapominamy, również my, lekarze, w takiej codziennej praktyce, jest tak zwany czas starań o ciążę. Ponieważ jeżeli mam oszacować powodzenie starań naturalnych dla pary w ciągu jednego cyklu, to będzie miało znaczenie, czy to jest faktycznie pierwsze trzy czy cztery cykle starań, czy, czy nawet powiedzmy 8-10, czy jest to na przykład 20 albo 28 cykl starań, bo takie pary też do nas trafiają. Innymi słowy, jeżeli weźmiemy parę, jak my to mówimy, w optymalnym wieku rozrodczym, bardzo brzydkie sformułowanie, ale, ale takie no, biologiczne, czyli mówimy o parze, gdzie wiek kobiety jest mniej więcej w granicach 18-20 roku życia, to taka para w ciągu pierwszych 10-12 miesięcy starań, będzie miała prawdopodobieństwo, że, 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 że dany cykl zakończy się ciążą gdzieś w granicach około 30%. Oczywiście zakładamy, że po żadnej ze stron nie, nie występują czynniki, które mogą w istotny sposób na płodność wpływać, zarówno w kontekście parametrów nasienia, czy, czy zaburzeń, zaburzeń owulacji, zaburzeń cyklu u, u takiej kobiety, tudzież drożności jajowodów. Czyli zakładamy, że mamy do czynienia z parą, która nie ma jakichś istotnych przeszkód. Możemy mniej więcej powiedzieć, że, że taka para w wieku około 20 roku życia, tu głównie koncentrujemy się na wieku kobiety w tym momencie, będzie miała mniej więcej te 30% szans na zajście w ciążę. I te procenty z każdym rokiem życia kobiety będą niestety maleć. Jak bardzo? Oczywiście tutaj z Wiele różnych danych statystycznych, zależy kto przeprowadzał badania, na jakiej populacji, no ale wiemy, że już w granicach 30 roku życia średnia skuteczność starań w ciągu jednego cyklu oscyluje bliżej 15-20%, po to, żeby w granicach 40 roku życia zmniejszyć się do, do zaledwie kilku procent, pięciu, siedmiu, a nawet i mniej. Oczywiście 
znowu mówimy o parach, które rozpoczęły starania, bo mamy i takie pary, które rozpoczęły starania o ciążę dopiero po 40 roku życia. Los bywa różny. No właśnie, panie doktorze, chyba wszyscy wiemy tak naprawdę, że teraz no, pary później starają się o to dziecko. tak? Ten wiek się, ta granica mocno się przesunęła i chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie w trakcie rozmowy skupili się na wieku 35-40 lat. Panie doktorze, tak jak zaczęłam swoje pytania o staranie naturalne, te starania dla tych par na przykład, jeżeli nie wychodzą dla tego wieku 35-40, to po jakim czasie powinny się zgłosić do ginekologa? Bo trzeba sobie od razu powiedzieć, że nie ma jednoznacznych wytycznych. Prawda? Tutaj definicja niepłodności, ta podręcznikowa definicja sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia mówi o 12-miesięcznym okresie nieskutecznych starań. Natomiast na pewno ten okres należy skrócić w przypadku, kiedy wiek kobiety w takiej parze starającej się o ciążę przekroczył 35 rok życia. Wydaje się, że sensownym przedziałem jest okres 6 do 9 miesięcy w większości przypadków, chyba że wcześniej czy to lekarz prowadzący, czy sami pacjenci będą mieli jakieś podejrzenia wynikające czy to z wyników badań, czy z wywiadu, że, że coś do końca może nie funkcjonować w tych staraniach. Wtedy oczywiście warto tą diagnostykę, przynajmniej diagnostykę, a też i leczenie podjąć niezwłocznie. Ale w przypadku pary, która rozpoczęła starania, Wydaje się, że ten okres 6, nawet do 9 miesięcy, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, to, że nie zawsze mamy czas w tym cyklu, akurat nie zawsze się zgrywają kalendarze, grafiki, ten okres 6 do 9 miesięcy wydaje się sensowny. Natomiast chciałbym zwrócić jedną uwagę na jedną rzecz, którą my dosyć często podnosimy, zbierając wywiad z taką parą na pierwszej wizycie. Przynajmniej ja to tak obserwuję, że często... Para rozróżnia okres starań świadomych od okresu starań nieświadomych. To znaczy na pytanie, jak długo się Państwo staracie o ciążę, pada najpierw odpowiedź 6 miesięcy, ale kiedy pociągnie się ten temat i, i, i zadaje pytanie, a co się działo przed okresem 6 miesięcy, czy stosowali Państwo antykoncepcję, albo może się jeszcze nie znaliście, pada dosyć często odpowiedź, no nie, no w sumie wcześniej nie staraliśmy się, ale nie zabezpieczaliśmy się równie, no, czyli de facto może się okazać, że z tych sześciu miesięcy, nazwijmy to oficjalnych czy świadomych starań, pod szyldem starania, robi się nam nagle rok albo półtora, a to może już w znaczący sposób zmienić jakby optykę działania, więc warto zawsze ten, te, to pytanie pogłębić i poszerzyć. Panie doktorze, na no złym czasu nie jesteśmy młodzi, na no co za tym idzie też nie jesteśmy zdrowsi, tak? Jakie są główne takie ograniczenia płodności u kobiet zbliżających się właśnie do tej czwartej dekady życia? Podstawowym ograniczeniem płodności jest jednak wiek komórek jajowych każdej kobiety. Tak na pewno wielu z nas słyszało, czytało albo widziało filmy o kobietach podejmujących Naprawdę ekstremalne wyzwania sportowe, nawet po 60 czy 70 roku życia są takie panie, które zaczęły biegać maratony, mając lat 70 i więcej, co oczywiście pokazuje nam, że organizm ludzki, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, jest zdolny do naprawdę dużego wysiłku i dużych osiągnięć również w tym wieku już 50 czy nawet 60 plus. To tu cały czas mamy bardzo istotne ograniczenie, ograniczenie wynikające z biologii człowieka, z ewolucji, którego póki co no nie umiemy w prosty sposób przekroczyć. Kobieta rodząc się, przychodząc na świat, przychodzi z pewną ustaloną już pulą, liczbą komórek jajowych i ta liczba może się tylko i wyłącznie zmniejszać. I tu jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać. Dwie kobiety, które rodzą się w tym samym czasie, będą miały statystycznie różną liczbę tych komórek jajowych, bo Często pada taka liczba 400-500 tysięcy tych pierwotnych pęcherzyków zawierających komórki. To jest pewnego rodzaju średnia. My wiemy, że, 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 że są kobiety, które potrafią przyjść na świat z bardzo hojnym posagiem, tak? czyli rodząc, rodząc się mają w swoich jajnikach ponad milion takich pierwotnych pęcherzyków, ale są i panie, które już na starcie startują z, z pulą 100 czy, czy, czy nawet niecałych nie, nie 100 tysięcy to może istotnie wpływać na płodność, zwłaszcza w kontekście wieku. Bo proszę pamiętać, że 400, 500, 100 tysięcy to się wydają ogromne liczby, mm. natomiast komórki jajowe w organizmie kobiety zużywają się w sposób ciągły. I to zużycie potrafi sięgać nawet tysiąca na miesiąc. I wtedy te 400 tysięcy to już nie wydaje się tak wiele, zwłaszcza, że te komórki zużywają się również w okresie ciąży albo też 
w okresie stosowania antykoncepcji hormonalnej. To jest taki częsty mit, że jakby stosując antykoncepcję zamrażam, blokuję płodność. Nie. Nie mogę zajść w ciążę stosując skutecznie antykoncepcję hormonalną, ale nie zmienia to tempa, albo jeżeli już może je obniżać, ale na pewno nie wyłącza czegoś takiego, takiego zjawiska, jakim jest zużywanie się komórek jajowych. I teraz, gdyby dotyczyło to tylko kwestii ilości, to dalej nie mielibyśmy takiego problemu, bo wiemy, że nawet u kobiet, które znajdują się w przedziale wiekowym 45-50 lat, tych komórek jajowych trochę jeszcze w tych jajnikach zostało. Problem drugi jest taki, że oprócz zmniejszania się liczby komórek jajowych, psuje się również ich jakość. Tu głównie chodzi o kwestie związane z genetyką komórki jajowej, bo my musimy pamiętać, że komórka jajowa pozostaje w organizmie kobiety jakby zamrożona w czasie podziału komórkowego. To jest zjawisko niebywale rzadkie. Normalnie komórki dzieląc się wykonują ten podział w ciągu kilkunastu sekund, minut, godzin, dni. W przypadku komórki jajowej może się zdarzyć, że dokończenie podziału takiej komórki następuje po 30 paru latach. I to prowadzi do zjawiska, dosyć dobrze już zresztą udokumentowanego, polegającego na tym, że, że w którymś momencie te komórki dokończając swój podział robią to nie do końca w prawidłowy sposób. Czyli może być tak, że komórki te końcowe, jakby komórki jajowe zawierają mniej lub więcej chromosomów niż powinny właśnie na skutek nieprawidłowości tych podziałów i obserwuje się, że główny taki jak gdyby szczyt od którego zaczyna się intensywniejsze tempo tych, tych nieprawidłowych podziałów, przypada gdzieś statystycznie na 36-37 rok życia. Czyli od tego czasu po pierwsze obserwujemy wzrost nieprawidłowy, liczby nieprawidłowych komórek jajowych w jajnikach kobiety, połączone z mniejszą skutecznością starań o ciążę i niestety z rosnącym odsetkiem poronień oraz z rosnącym ryzykiem wad wrodzonych. To wszystko, o czym się czyta, o czym się słyszy, że kobiety po 40 roku życia mogą mieć większe ryzyko na przykład zespołu Downa, wiąże się właśnie z postępującą, postępującym spadkiem jakości, z postępującą degradacją jakości komórek jajowych. I to jest ten czynnik najbardziej ograniczający płodność, dlatego że w tych sytuacjach, kiedy na przykład stosujemy komórki jajowe dawczyni albo kiedy podchodzą pacjenci do takiego leczenia, jakim jest adopcja zarodka od innej pary, ta procedura okazuje się być skuteczna również u kobiet nawet w granicach 50 roku życia i większość tych pacjentek przechodzi ciążę w sposób nieróżniący się istotnie od ciąży u kobiet 10 czy, czy, czy 15 lat młodszych. Także tu, tu jest ten zasadniczy problem. Ilość i jakość komórek. Do tego jeszcze sobie wrócimy, ale chciałabym zadać takie pytanie, które też no, gdzieś tam często słyszę i ono pada. No właśnie, czy takie badanie AMH można zrobić jakby profilaktycznie? Bo chodzi mi tu o to na przykład, że są panie, które mają 20 parę lat, jeszcze nie chcą zostać mamami i no właśnie, czy one mogą sobie zbadać to AMH tak jakby profilaktycznie, żeby huchać na zimno? Czy takie badanie w ogóle ma sens? AMH jest niesamowicie użytecznym narzędziem, jeżeli można takiego sformułowania użyć w naszej codziennej pracy, ponieważ używamy go do szacowania tak zwanej rezerwy jajnikowej, używamy go do planowania leczenia, do planowania stymulacji hormonalnej, używamy go do ustalania dawek leków w procedurze in vitro, więc można powiedzieć bez dwóch zdań, że, że wprowadzenie tej diagnostyki, jaką jest oznaczanie stężenia hormonu antymilerskiego, dosyć mocno zrewolucjonizowało i diagnostykę, i leczenie problemu z płodnością. Natomiast oczywiście, tak jak ze wszystkim w medycynie, nie ma środków idealnych, nie ma, nie ma narzędzi idealnych i AMH też ma swoje ograniczenia, o których my musimy pamiętać. Przede wszystkim my bardzo często mówimy, że AMH jest wskaźnikiem rezerwy jajnikowej i oczywiście tak jest, natomiast AMH nie odzwierciedla, bo nie może, bo nie ma takiej substancji póki co, nie odzwierciedla tej rzeczywistej rezerwy jajnikowej, czyli, czyli tej puli pierwotnych pęcherzyków o jajnikach, z których będą się formować pęcherzyki, drobne pęcherzyki, a później pęcherzyki wzrastające, czy na końcu pęcherzyk dominujący. Ta pula jest w dużej mierze nie ma, w związku z tym trudno, żeby ona coś konkretnego produkowała i co moglibyśmy oznaczać. 
AMH jest produkowane przez drobne pęcherzyki, te, które już opuściły pulę i są w drodze jakby do, do tych pęcherzyków, które później wejdą w cykl. W związku z tym można powiedzieć, że ta grupa czy ta pula komórek jest dosyć, dosyć w miarę proporcjonalna do zasadniczej rezerwy jajnikowej i przez to AMH jest dobrym markerem tejże rezerwy. Niemniej są sytuacje, w których AMH może tej rezerwy nie odzwierciedlać prawidłowo. Wiemy, że długoletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej może w sposób sztuczny to AMH zmniejszyć. Po odstawieniu zwykle w ciągu 6-9 miesięcy ono się normalizuje. Czyli już, jeżeli pacjentka stosowała na przykład od 16 roku życia antykoncepcji z powodu na przykład najpierw bolesnego miesiączkowania, później no, po prostu podjęła współżycie, ale nie chciała zachodzić w ciążę, i odstawia tę antykoncepcję hormonalną po na przykład 7 latach i 3 tygodnie po odstawieniu oznaczy sobie AMH, może się tego wyniku niepotrzebnie wystraszyć. Innym przykładem no, jest niestety palenie papierosów. Palenie papierosów w ogóle, jak wiemy, jest szkodliwe i dla kobiet, i dla mężczyzn, natomiast w przypadku mężczyzn wpływa istotny sposób na, na jakość, na liczbę, na budowę plemników. Tak samo u kobiet może w sztuczny sposób stężenie AMH zaniżać. Także oczywiście musimy pamiętać o ograniczeniach, jakie, 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 jakie wynikają z oznaczania tej wartości. No i teraz jakby przechodząc do, do zasadniczego pytania, nie mamy póki co w tej chwili wystarczających przesłanek, żeby rekomendować oznaczanie AMH jako formę badania profilaktycznego, przesiewowego, tak jak to na przykład taką funkcję pełni badanie cytologiczne w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. No nie, no to jeszcze, jeszcze chyba jest, jest to zbyt, zbyt wcześnie, żeby takie, te, te, takie badanie w diagnostyce, potencjalnej diagnostyce zaburzeń płodności wskazać. Tym bardziej, że oznaczano stężenie hormonu antymilerowskiego w, zarówno w populacji kobiet, które mają problemy z zajściem w ciąży, jak i w populacji kobiet, które tych problemów nie mają. I tutaj te wyniki są niejednoznaczne, czyli... Czyli z jednej strony no, nie powinniśmy jakby rekomendować każdej pacjentce oznaczania AMH w wieku lat 20 paru, żeby ona miała informację, czy może być płodna dłużej, czy, czy, czy krócej, bo może to wprowadzać w błąd w obie strony. Możemy taką pacjentkę niepotrzebnie nastraszyć, ale możemy też dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które później okaże się właśnie zdradliwe, zdradliwe zwodnicze. Niemniej oczywiście są sytuacje, w których Niezależnie od wieku warto, żeby kobieta, która nawet o ciążę się nie stara, to AMH sobie oznaczyła. I taką sytuacją jest na przykład planowany zabieg chirurgiczny, chociażby w obrębie, zwłaszcza w obrębie jajników. Mm. Te zabiegi w ogóle powinny być ograniczone do minimum u, u kobiet młodych, które nie, nie posiadają jeszcze dzieci, które planują dopiero się starać o ciążę, no ale nie zawsze możemy je wykluczyć. Czas, czasami jest to konieczne. Oznaczenie tego AMH przed zabiegiem może mieć znaczenie, może się okazać, że mamy na przykład faktycznie wartości niższe niż takie, które byśmy się spodziewali dla danego wieku. Zawsze można wtedy rozważyć odroczenie zabiegu, rozważyć procedurę, jak my to nazywamy, zabezpieczenia płodności przed takim zabiegiem, czyli chociażby stymulację połączoną z pobraniem, zamrożeniem komórek jajowych. To, to są takie sytuacje, kiedy, kiedy warto pamiętać o, o znaczeniu AMH. Oczywiście no, tak samo przed leczeniem, przed różnego rodzaju leczeniem cytotoksycznym, chemioterapia czy terapia radioaktywnym jodem, na przykład w, w, w niektórych wybranych chorobach tarczycy. To są rzeczy, które to takie czynniki, które, które powinny, powinny być impulsem do. Dobrze, że Pan oznaczenia. o tym powiedział, bo chyba mało z nas, która o tym po prostu myśli w takich momentach, tak, żeby, żeby sobie tutaj oznaczyć to AMH. Panie doktorze, no, rozmawiamy o wieku 35-40, więc muszę się zapytać o premenopauzę, bo to bo, no właśnie również i tych, ty, ty, to dosięga pań, które są w tym wieku. No to jak wcześniej taka kobieta może zacząć właśnie doświadczać takiej premenopauzy? Teraz tak, jeżeli chodzi o takie przedwczesne wygasanie czynności jajników, to prawda jest taka, że większość pacjentek, która ma taki, taki zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników, doświadczy go wcześniej. Doświadczy go przed 35, a nawet przed 30 rokiem życia. Moja najmłodsza pacjentka z, z te, tego rodzaju zespołem miała lat 16, kiedy, kiedy, kiedy można mowa. było tak, także tu nawet trudno było mówić, że ona cokolwiek przegapiła, przespała, mm. no, no. To, 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 to jakby jest rodzaj pioruna, który spada w biały dzień na, na, na człowieka. Mm. Nie jest to może taki wyrok jak, jak nagłe rozpoznanie choroby nowotworowej, ale mimo wszystko no, potrafi to 
Coś odbiera. Coś odbiera, tak. Natomiast i to jest ta, to jest ta grupa pacjentów, pacjentek, gdzie z jakiegoś powodu te jajniki wcześniej swoją funkcję zawieszają. Wydaje się, że, że większość z tych pacjentek doświadcza tych objawów już przed 30 rokiem życia i one oczywiście bardzo często takie pierwsze objawy, jakie zaczyna odczuwać pacjentka, to są te objawy, które znamy wszyscy jako objawy wypadowe, jako objawy, które towarzyszą kobietom w okresie okołomenopauzalnym, czyli uderzenia gorąca, zaburzenia nastroju, problemy ze snem. Co, biorąc pod uwagę tempo i stres i dzisiejszego życia, pracy, może zostać też niezauważone. Tak? Bo mm. Dobrze można to pomylić. Tak. Zawsze chociażby na coś tak, tak. No, Koleżanka w pracy mnie zdenerwowała, tak, to tak. nic dziwnego, że nie mogę spać tak. Tak, trzecią noc, czy, 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 czy że budzę się w złym humorze. I to jest, i, i to jest ta grupa pacjentek, gdzie faktycznie czy to z czynników genetycznych, czy jeszcze z jakichś innych powodów dochodzi do przedwczesnego wygaśnięcia czynności jajników. Natomiast w przedziale wiekowym 35-40, a zwłaszcza powyżej 40 roku życia, musimy pamiętać, że występuje też takie zjawisko, które my nazywamy czasami fizjologicznym kresem płodności. I tutaj ta granica między premenopauzą, a, a, a tym fizjologicznym kresem płodności no jest dosyć płynna, dlatego że Średni wiek menopauzy w Polsce przynajmniej to jest w końcach 52 roku życia. Czyli mniej więcej w tym czasie większość kobiet kończy proces miesiączkowania i mniej więcej w tym czasie, ewentualnie rok, dwa wcześniej, większość kobiet doświadcza takich najbardziej intensywnych objawów związanych z menopauzą. Ale również w tym przedziale wiekowym praktycznie 100% kobiet już nie może zajść w ciążę i to, i to, i to dotyczy już okresu nawet kilka, kilka lat wstecz. No, przyjmuje się, że taki fizjologiczny kres płodności dla starań naturalnych, czy nawet dla procedury in vitro, to jest mniej więcej 45, najdalej 46 rok życia, właśnie z uwagi na tą jakość komórek jajowych. Czyli, reasumując, przedział 35-40, a zwłaszcza przedział powyżej 40 roku życia, to jest taki przedział, w którym Płodność znacząco spada, szczególnie ta płodność w wyniku starań naturalnych i w którym wyczucie, jakby zwłaszcza przez samą pacjentkę, tego momentu, w którym pe pewne, pewne, pewne zmiany stają się nieodwracalne, może być bardzo trudne. Dlatego no, nie warto czekać. Nie? Tak, tak, bo ten zegar biologiczny cyka. Panie doktorze, no to dobrze, teraz jakby Pan przybliżył e, taką diagnostykę Pani, która jest no, właśnie w tym wieku około 40. Czy ona jest jakaś bardziej pogłębiona ze względu na wiek? Ona powinna być przede wszystkim jak najbardziej sprawna, rozłożona w czasie oczywiście, ale bez tak zwanej zbędnej zwłoki, mm -hmm. jak to się, to się ładnie mówi, bo trafiają do nas czasami pary, gdzie z uwagi chociażby na, na wiek kobiety, na okres starań, w takiej wspólnej rozmowie na pierwszej wizycie ustalamy, że, 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 że taka para może dać sobie jeszcze trochę trochę luzu i oczywiście pojawiają się pomysły na różne badania diagnostyczne, jakie można wykonać, ale rozkładamy je też w czasie. Staramy się uwzględnić plany zawodowe takiej pary. Czasami ktoś buduje dom i potrzebuje jeszcze rok czasu, żeby go skończyć, żeby było miejsce na, na, na łóżeczko. I oczywiście wszystko to też staramy się jakby wziąć pod uwagę. Niemniej właśnie w tym przedziale około 40 roku życia, a zwłaszcza powyżej, staramy się kłaść nacisk na to, żeby ta diagnostyka była szybka, żeby oczywiście, wiadomo, że każdy potrzebuje trochę mniej czy więcej czasu na porobienie badań, trzeba to też zsynchronizować ze swoim życiem zawodowym, ale, ale to jest rzecz, którą ja podkreślam na, na, na pierwszej wizycie zawsze, że fajnie by było spotkać się w ciągu najdalej miesiąca, półtora od tej pierwszej wizyty z kompletem badań, no chyba, że Pacjenci przychodzą, już wtedy jest łatwiej, jeżeli mamy te badania od razu na, na stole w czasie wizyty, ale jeżeli nie, to, to tutaj trzeba kłaść nacisk na to, żeby, żeby, żeby ta kolejna wizyta nie była, nie była przesunięta za bardzo w czasie, zwłaszcza jeżeli czekamy na istotne wyniki badań, takie jak na przykład AMH czy badanie nasienia, żeby się nie okazało, że a zdarza się tak niestety, że para wraca po roku, bo w międzyczasie no, wyskoczyło parę różnych rzeczy, czy zawodowych, czy towarzyskich, i okazuje się, że te wyniki, które zrobili na przykład zaraz po wizycie, ale nie mieli czasu przyjść i skonsultować versus wyniki, które powtórzyli po roku, bo tak uznali, że będzie sensownie przyjść na wizytę po roku ze świeżymi wynikami, 
są już diametralnie inne i to też diametralnie zmienia rokowanie tak. i szanse. Panie doktorze, czy bo tak słyszę czasami gdzieś przestawię ucho z prawej strony, z lewej i czasami słyszę, że te panie, które mają 40 lat, no już tylko im pozostaje in vitro. Czy to jest takie jednoznaczne? Nie, nie jest. Nie jest. Pamiętam pacjentkę, która przyszła do mnie na pierwszą wizytę mając lat 44 z AMH na poziomie 0,5 nanograma i prowadziliśmy długą rozmowę na temat metod leczenia. To była para, która właściwie w tym momencie, na tym etapie rozpoczęła swoje starania. Omówiliśmy szanse i ryzyko związane zarówno z procedurą in vitro, jak i też ewentualnie z taką procedurą jak adopcja komórek jajowych. Oczywiście pacjenci dostali też jakąś dodatkową listę badań do wykonania. W czasie tej diagnostyki, w czasie jakby rozpoczęcia przygotowań w ogóle do, do, do leczenia, pacjentka zaszła w ciążę, urodziła zdrowe dziecko bez żadnych proszę komplikacji. Bardzo. Tylko proszę zwrócić uwagę, ja to pamiętam do tej pory, a było to jednak parę lat temu. Takie pacjentki my pamiętamy. Dlaczego? Bo jest ich niewiele. To jest jakby podstawowa rzecz, że człowiek pamięta te zdarzenia, które, tak, które zdarzają się rzadko, jednostkowe. Ale to nie dotyczy tylko nas, lekarzy. To dotyczy tak samo wszystkich innych. Ile razy przy niedzielnym stole, przy obiedzie, przy rosole była dyskusja, pamiętacie, tam tą kuzynkę miała 45 lat, już myślała, że nie zajdą w ciążę, nie zabezpieczali się, a tu nagle bach, wpadka i teraz wszyscy jeździmy na, na wakacje, a oni z wózkiem. Pamiętamy takie przypadki oczywiście, ale tak jak mówię, pamiętamy je dlatego, że one się zdarzają stosunkowo rzadko. Mam znajomą, przyjaciółkę, żonę mojego kolegi dobrego, która w swoją piątą ciążę zaszła w wieku lat 45. Mhm. Ok, znowu, to jest przypadek jednostkowy, częściej dotyczący też tych kobiet, które nie miały nigdy problemu z zajściem mhm. w ciążę i które w kolejne ciąże w miarę regularnie zachodziły. Nie jest to zjawisko w żaden sposób naukowo udowodnione, ale wydaje się, że może istnieć jakiś mechanizm jakby powodujący, że te kolejne ciąże troszeczkę podrzucają ten, 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 ten wskaźnik płodności. Mhm. Tak, obserwuje się czasami mhm. ta, ta, taki efekt. Niemniej, znowu, mówimy o zjawiskach mhm. jednostkowych. Dla większości pacjentek, które po 40 roku życia trafiają do takiej kliniki jak nasza chociażby, optymalnym rozwiązaniem będzie rzeczywiście procedura in vitro. Dlatego, że my powinniśmy jako klinika zaoferować leczenie, które będzie skuteczne, bezpieczne, i nie będzie rozłożone w czasie, żeby uniknąć takiego zjawiska, które tak ładnie bywa nazywane kradzieżą czasu reprodukcyjnego. To nie znaczy, i ja to zawsze podkreślam na każdy, w trakcie każdej rozmowy z pacjentami, to nie znaczy, że to jest jedyna droga. Równie dobrze może się okazać, właśnie tak jak w przypadku tej pacjentki, że rozpoczniemy przygotowania do jakiejś procedury, badania, diagnostykę, albo już nawet samą, samą procedurę i nagle okaże się, że ta ciąża się pojawiła. Tylko to nie jest coś, co my możemy zaoferować jako fachową poradę w takim mm. miejscu. Tak? Bo, bo to jest pro, prosta zasada. No jeżeli ktoś przychodzi do kliniki, to zwykle nie przychodzi zaraz po rozpoczęciu starań. Już tych kilka miesięcy przynajmniej te starania trwają. Przychodzi czasami z wynikami, czasami bez, ale przychodzi po konkretną po, fachową poradę. Wydaje się, że dla większości pacjentek, tam gdzie, gdzie, tam gdzie w, ty, w, ty, w tych staraniach, gdzie wiek kobiety przekroczył 40 rok życia, Procedura in vitro będzie optymalnym rozwiązaniem, o ile oczywiście wyniki badań sugerują, że ta procedura ma, dajmy na to, sens, ponieważ no, czasami nawet u kobiet, które dopiero co skończyły 40 rok życia, wartości właśnie hormonu AMH są tak niskie, że skuteczność procedury in vitro też stawiają pod znakiem zapytania. Ja sobie pozwolę, tu rozmawialiśmy przed chwilą o statystykach, ja się posługuję często na, w trakcie wizyt z pacjentami takimi danymi statystycznymi w postaci wykresów czy tabel i jedna, jeden z takich wykresów dotyczy skuteczności procedury in vitro w zależności od wieku kobiety i od poziomu AMH. I oczywiście ten poziom AMH ma duży wpływ na, 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 na wyniki skuteczności, natomiast jeżeli patrzymy na kolumny od 40 roku życia w górę, to nie są to wartości rzędu 20, 30 czy 40%, tak jak to często się podaje na, na, na stronach. To są wartości albo jednocyfrowe, czyli oscylujące w granicach 
9, 8, 7 i mniej procent, w zależności też oczywiście od wieku i od poziomu MH, a jeżeli dwucyfrowe, to najczęściej nie przekraczające właśnie kilkunastu, dwunastu, trzynastu procent. Mówimy o procedurze in vitro. Oczywiście starania własne należałoby przeskalować odpowiednio, odpowiednio w dół, tylko zawsze jest problem z ustaleniem, ile razy w dół, jaki ten współczynnik tak, miałby tak. być. Panie doktorze, a czy są jakieś, nie wiem, inne procedury, jakieś rekomendowane właśnie dla pań, które mają 40-40 plus? Znowu, to wszystko jest kwestia indywidualnej e, diagnostyki, indywidualnej terapii, bo jeżeli przyjdzie do mnie na wizytę para, e, gdzie wiek kobiety przekroczył 40 rok życia, ale na przykład okazuje się, czy ta, ta para już to wie, albo w trakcie diagnostyki okazuje się, że na przykład u mężczyzny mamy zjawisko azoospermii, brak nasienia, brak plemników w nasieniu, czy to spowodowane jakimiś czynnikami genetycznymi, czy innymi, ale, ale nieodwracalnymi. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tych, tych plemników ani na drodze leczenia farmakologicznego, czy chirurgicznego, czy nawet na drodze biopsji jąder. To wiemy, że tak naprawdę w przypadku tej pary starań nie było do tej pory, no bo, no bo trudno, żeby one były, skoro plemników w nasieniu nie było. Jeżeli taka pacjentka ma w miarę prawidłowe poziomy rezerwy jajnikowej, w miarę prawidłowy poziom AMH, i nie ma jakichś dodatkowych chorób towarzyszących, które też wiemy, że mogły, mogłyby wpaść na płodność i taka para chce spróbować na przykład, dajmy na to, inseminacji nasieniem dawcy, to nie widzę przeszkód, żeby, żeby kilku takich prób nie podjąć. Oczywiście z zachowaniem tego, co mówiliśmy chwilę wcześniej. Te próby powinny być tak ułożone w czasie, żeby nie powodowały istotnej właśnie, istotnej, istotnego ubytku tego czasu reprodukcyjnego. Czyli jeżeli już, to działamy od razu. W jednym cyklu próba inseminacji, jeżeli ona się nie powiodła, drugi, ewentualnie trzeci i też myślę, że taka, taka liczba trzech, maksymalnie czterech cykli inseminacji na dawcy będzie w tej sytuacji mak maksimum tego, co chcielibyśmy robić, jeżeli to nie przynosi efektu, tak czy inaczej należałoby rozważyć procedurę in vitro. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o, o leczenie metodą inseminacji na partnera, to po 40 roku życia wydaje się, że ono nie ma nie ma specjalnie sensu ani uzasadnienia i, i, i nie zwiększa skuteczności leczenia w istotny sposób. Także tu raczej byłbym sceptyczny wobec tej metody. Oczywiście mamy z drugiej strony całe spektrum działań z zakresu tak zwanego dawstwa niepartnerskiego, pomijając tą inseminację na siłę dawcy, o której myśmy przed chwilą mamy adopcję komórki, mamy adopcję zarodka. No i to są metody, których skuteczność i efektywność po 40 roku życia przekracza nawet skuteczność i efektywność procedury in vitro. No ale jest to już jakby odrębna, odrębna działka, dawstwo niepartnerskie. Nie wszystkie pary są w stanie to zaakceptować, nie wszystkie pary biorą to pod uwagę. Więc jeżeli chodzi o to, powiedzmy, leczenie, leczenie niepłodności po 40 roku życia, to czy nam się to podoba, czy nie, niezależnie od tego, jak na to patrzymy, procedura in vitro wydaje się optymalnym rozwiązaniem w tym momencie. Panie doktorze, wspomniał Pan, że wraz no, z wiekiem kobiety, tak, tej przyszłej mamy, wzrasta też ryzyko chorób e, dziecka. No właśnie, a czy ta ciąża jest też ryzykowna dla, dla kobiety, dla mamy? To jest bardzo indywidualna kwestia. Bardzo dużo zależy od y, po prostu zdrowia takiej przyszłej mamy. Jeżeli pacjentka, wiem to, brzydko nazwiemy, 40 plus, jest, jest zdrowa, nie, 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 nie ma żadnych chorób przewlekłych, nie jest obciążona jakimś ryzykiem nie, na przykład kardiologicznym, to przebieg ciąży po 40 roku życia nie będzie wnosił jakiegoś dodatkowego, istotnego ryzyka. Chociaż oczywiście w tym momencie na pewno mogliby się znaleźć jakby chętni do, do polemiki z tym, co powiedziałem, cytując różnego rodzaju badania naukowe, z których wynika, że możemy mieć do czynienia z większym ryzykiem cukrzycy ciążowej w wieku 40+, plus, czy nadciśnienia ciążowego, ale znowu to jest bardzo niejednorodna grupa osób i bardzo dużo zależy od tego, e, jaka jest ta, nazwijmy to, przeszłość takiej, takiej pacjentki czy kobiety. Oczywiście dużo też zależy od tego, w jaki sposób ta ciąża została nazwijmy to poczęta, czy, czy ona po prostu jest efektem starań własnych, czy, czy jest efektem procedury in vitro, e, czy jest efektem jeszcze innej procedury, na przykład adopcji komórek jajowych, bo to też może rzutować na, na ostateczny obraz e, przebiegu takiej ciąży. Te dane, które jak mówię wskazują, bo są takie, są takie dane, są takie publikacje, które wskazują, że może się to wiązać z większym ryzykiem takich komplikacji położniczych, taka ciąża po, po 40 roku życia, one pochodzą z bardzo, z bardzo jakby niejednorodnej grupy pacjentek i 
tak naprawdę my się cały czas jeszcze uczymy o ciążach 40+, plus, bo tych ciąż kiedyś było naprawdę niewiele i częściej zachodziły w nie, tak jak tu mówiliśmy w poprzednim pytaniu, pacjentki, które miały już za sobą przynajmniej kilka porodów, ta ciąża w wieku 40+, plus była ciążą trzecią, czwartą, piątą, gdzie wiadomo jest, że poprzednie ciąże, przy, przy, czy to zakończone z porodem siłami natury, czy cięciem cesarskim, mogły mieć też wpływ na stan zdrowia takiej kobiety i powodować, że ta ciąża, któraś tam z kolei ciąża po 40 roku życia przebiegała trudniej czy, czy z większymi komplikacjami. Zupełnie inaczej będzie przebiegała ciąża u kobiety bez obciążeń, która w tę ciążę po 40 roku życia zaszła po raz pierwszy. Jeszcze inaczej będzie przebiegała ciąża z adopcji zarodka czy adopcji komórek jajowych, gdzie ryzyko y, y, różnego rodzaju wad u, u dziecka jest proporcjonalnie niższe, a to też może rzutować na przebieg samej ciąży. Panie doktorze, czy przed takimi staraniami, czy też w trakcie starań w cieniu tej niepłodności wykonuje się badania genetyczne przyszłych rodziców? To też zależy. Standardem, takim powiedzmy, nazwijmy to dobrą praktyką w leczeniu niepłodności, Tutaj te rekomendacje już od, od, od wielu lat pojawiają się ze strony różnych międzynarodowych towarzystw, organizacji zrzeszających lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Te standardy mówią o tym, aby wykonywać chociaż takie podstawowe badania genetyczne, jakim jest oznaczenie kariotypów obojga partnerów, przynajmniej przed pierwszą procedurą in vitro, choć zdarza się, że wykonujemy tę diagnostykę genetyczną wcześniej już, już na, na tych pierwszych etapach y, naszych, naszych działań, zwłaszcza jeżeli mamy ku temu jakieś przesłanki, na przykład obniżoną rezerwę jajnikową albo nieprawidłowości w parametrach czy w budowie plemników po, po stronie partnera, albo też mamy w wywiadzie jedno lub więcej y, poronień, wczesnych strat ciąży, wtedy oczywiście wykonujemy część badań genetycznych już, już wcześniej. Zdarza się też, że pacjentki mamy nieproporcjonalnie niskie w stosunku do wieku, nieproporcjonalnie niski poziom AMH. To też może być wskazaniem do poszerzonej diagnostyki genetycznej, oznaczenia kariotypu, ewentualnie dodatkowych badań, na przykład w kierunku łamliwego chromosomu X. Podobnie po stronie męskiej, jeżeli mamy do czynienia z nieprawidłowościami w, li, w, w ilości lub ruchliwości, czy też budowie plemników, możemy oprócz kariotypu poszerzać tą diagnostykę, na przykład o badanie mutacji w genie CFTR, która jak wiemy jest odpowiedzialna za mukowiscydozę, ale rzutuje również na, na parametry nasienia. Także spektrum tych badań genetycznych jest całkiem dosyć szerokie. Oczywiście to nie jest tak, że, że u każdej pary od razu na starcie wykonujemy wszystkie możliwe badania genetyczne, ale staramy się tą diagnostykę genetyczną też uwzględniać. Natomiast w kontekście ciąż 40+, plus, czy powiedzmy późnych ciąż, musimy pamiętać o jednej rzeczy, o której no, pacjenci, bo nie muszą, to często jakby nie zdają sobie sprawy. Prawidłowy kariotyp u kobiety nie mówi nam nic o kariotypie jej indywidualnych komórek jajowych. Nieprawidłowy kariotyp, tak, oczywiście, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakąś translokacją zrównoważoną, czy u kobiety, czy u mężczyzny, no to wiemy, że ta translokacja będzie przenoszona przez komórki rozrodcze, przez komórki jajowe albo plemniki i może prowadzić do tak zwanych translokacji niezrównoważonych u potomstwa, co może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem poronienia albo wystąpieniem wady wrodzonej. Ale w drugą stronę to nie działa. To, że mam prawidłowy kariotyp, nie oznacza, że każda moja komórka jajowa ten kariotyp ma prawidłowy, zwłaszcza w tym późnym przedziale wiekowym i że to w jakiś sposób zmniejsza to ryzyko wystąpienia wady u, u potomstwa. Niestety wiek komórek jajowych i to, co mówiliśmy na początku, że wraz z wiekiem postępuje jakby odsetek nieprawidłowych podziałów komórek jajowych, wzrasta odsetek nieprawidłowych komórek jajowych, które mogą, mogą ulec zapłodnieniu, to jest rzecz zupełnie niezależna od kariotypu i prawidłowy kariotyp nas przed tym nie broni. Panie doktorze, chciałabym teraz przywołać temat badań przedimplantacyjnych. Myślę, że to może być bardzo przydatne i no właśnie, czy Pan by to polecił? To znowu zależy. Myślę, że i to, to jest taka sytuacja, z którą mi się też przychodzi dosyć często, nazwijmy to, mierzyć w czasie, w czasie wizyt, w czasie rozmów z pacjentami. Z jednej strony 
mamy taką, taką, taką wizję często ze strony pacjentów, że, 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 że tą diagnostyką przedimplantacyjną jesteśmy w stanie wykryć wszelkie możliwe wady czy nieprawidłowości, jeżeli chodzi o zarodek, a przez to zagwarantować prawidłowo przebiegającą ciążę i narodziny zdrowego dziecka. Chcielibyśmy mieć takie badania. Ja bym bardzo chciał, ale ich, tak, ale ich nie mamy. I, i jakby no nie możemy my, jako lekarze, jako profesjonaliści, obiecywać parze, że, że przeprowadzimy jakąkolwiek diagnostykę, jakiekolwiek badania. Tak samo dotyczy to badań genetycznych wykonywanych w ciąży, które zagwarantują albo w istotny sposób zwiększą szansę na, na urodzenie zdrowego potomstwa, no bo takich badań, jak sobie powiedzieliśmy, nie ma. W związku z tym należy sobie zadać pytanie, czy ta diagnostyka przedimplantacyjna powinna być oferowana czy proponowana każdej parze podchodzącej do procedury in vitro, to tu odpowiedź brzmi moim zdaniem oczywiście, że nie. My powinniśmy y, kierować tę diagnostykę do, wobec par, gdzie faktycznie istnieje realne ryzyko występowania nieprawidłowości genetycznych. Tutaj i tak to spektrum wskazań jest bardzo szerokie. To, to mogą być zarówno dane z wywiadu, nawracające poronienia, Takim czynnikiem, jak powiedzieliśmy sobie, może być obniżona rezerwa jajnikowa, może być wiek kobiety, mogą być parametry nieprawidłowości w obrębie parametrów nasienia. Także tych czynników lub też oczywiście, jeżeli posiadamy taką wiedzę, no, że któryś z rodziców, to jest jakby podstawowe wskazanie, ma jakąś anomalię genetyczną, która może rzutować na, na płodność. To, to mówiliśmy przed chwilą o, o, o zaburzeniach kariotypu, chociaż takich jak translokacje. To jest oczywiście bardzo solidne wskazanie, czy bardzo solidna podstawa do, do zaoferowania takiej diagnostyki przedimplantacyjnej. Natomiast no, musimy pamiętać o ograniczeniach tej diagnostyki. Badamy niewielką liczbę komórek, w związku z tym to nie jest tak, że to badanie daje nam stuprocentowo pewny wynik, zarówno w kontekście wyniku pozytywnego, jak i negatywnego. To, to jest coś, o czym, o czym musimy pamiętać. Czyli innymi słowy, zawsze istnieje ten margines pomyłki, nieufności, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli zarówno w rozpoznaniu zarodka prawidłowego tam, gdzie jest nieprawidłowy i, i na odwrót. Musimy też pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że taki zarodek już po, po podaniu, po, po transferze, po podaniu do jamy macicy, kiedy on rozpocznie proces implantacji i zacznie się dzielić, to również jest okres, w którym te, tych pierwszych 6-8 tygodni, nawet 10 ciąży, to jest okres bardzo intensywnej organogenezy, kiedy tworzą się właściwie wszystkie, wszystkie organy przyszłego człowieka i to jest okres, w którym coś może się zepsuć i również w kontekście genetycznym, a to już jest dawno po, po implantacji, czyli jakby to, to są też te rzeczy, których diagnostyka przedimplantacyjna nam nie, nie wykryje. No, panie doktorze, chciałabym jeszcze jeden temat taki, myślę, że istotny, poronienia poruszyć, czy no właśnie, czy panie, które mają te 40 plus są bardziej narażone na te poronienia niż takie panie, które mają 20 czy tam 30 lat? Tak, stanowczo tak. I tu musimy hmm. pamiętać, że podstawowym czynnikiem powodującym wzrost tego odsetka poronień jest niestety czynnik, znowu będziemy do tego wracać jak do mantry, jest jakość komórek jajowych hmm. u takiej kobiety. Bo w momencie, kiedy analizujemy ten wskaźnik poronień, porównując go ze wskaźnikiem poronień u kobiet w podobnym przedziale wiekowym, ale z różnych powodów poddających się procedurze in vitro z użyciem komórek dawczyni, uzyskujemy diametralnie różne wyniki. i Widzimy, że nie jest tym czynnikiem wiek biologiczny kobiety, tylko wiek komórek jajowych jej lub też komórek, znaczy wiek komórek dawczyni, które zostały użyte do, do procedury. Dlatego też bardzo ważne jest, jeżeli mamy parę, która rozpoczęła starania o ciążę, żeby też ta para miała świadomość tego, tego zwiększonego ryzyka poronień, bo też mi się zdarza prowadzić takie rozmowy na, 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 na wizytach, no, ale my zachodzimy w ciążę. Tu, tu nie ma problemu z zajściem, no, no, żona już dwa razy była w ciąży, tylko ta ciąża coś się nie chce utrzymać. Proszę w takim razie rozpocząć diagnostykę w kierunku zaburzeń utrzymania ciąży. Oczywiście takie zaburzenia występują i zawsze warto też rozważyć diagnostykę w tym kierunku, tylko zupełnie inne będzie postępowanie u kobiety, lat 28, która straciła na przykład dwa 
czy trzy razy ciąży we, na, na, na jej wczesnym etapie. Zupełnie inne będzie postępowanie u kobiety 42-letniej, która już dwa razy straciła wczesną ciążę i, i trafia do takiej kliniki jak nasza. Ponieważ statystycznie w tym drugim przypadku, w tej drugiej sytuacji najbardziej prawdopodobnym czynnikiem będzie jednak ten czynnik zarodkowy związany z jakością komórek jajowych. To oczywiście nie wyklucza przeprowadzenia poszerzonej diagnostyki związanej z, z zaburzeniami, powiedzmy, zajście, utrzymania ciąży, ale ona nie powinna być, tak jak mówiliśmy wcześniej, zbytnio rozciągnięta w czasie i raczej powinniśmy się koncentrować na zaoferowaniu takiej parze leczenia, które zwiększy szansę na zajście w ciążę prawidłowo się rozwijającą, czyli, czyli no, bardzo często jest to również procedura in vitro i to, i to często jest taki no, powiedzmy dosyć gorący temat naszych dyskusji na wizycie, że właściwie dlaczego proponuje Pan nam in vitro, skoro, skoro my zachodzimy w te ciąże sami tak? I, 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 i nie ma problemu. No, ale problem jest, bo ciąża utrzymuje się tak. 3-4 tygodnie, a później już jej nie ma, czyli tak jak powiedziałem, no niestety najbardziej prawdopodobnym czynnikiem jest ten czynnik związany z jakością komór kejowy, co przekłada się na, na, na jakość zarodka i w tym momencie przeprowadzenie procedury in vitro, gdzie my jednak te jajniki stymulujemy, uzyskujemy większą liczbę komór kejowych naraz, uzyskujemy większą liczbę zarodków jednorazowo, możemy te zarodki oceniać, klasyfikować morfologicznie, wybierać do transferu te, które najbardziej harmonijnie się rozwijają w tej hodowli, to wszystko uprawdopodobnia fakt, że, że ta ciąża, którą uzyskamy z tej procedury, będzie się rozwijać dłużej, a optymalnie 9 miesięcy do, do szczęśliwego zakończenia. Rozwiązania, tak jest. Czy przyszła mama 40 plus powinna wykonać jakieś takie dodatkowe badania, już będąc w ciąży, tak? Czy spoza tych obowiązkowych? Tak, czy oczywiście wszystkie towarzystwa położnicze, międzynarodowe towarzystwa zajmują, zrzeszające jakby lekarzy położników w swoich rekomendacjach, jeżeli chodzi o diagnostykę we wczesnej ciąży, zalecają, żeby kobietom po 35 roku życia proponować, rekomendować diagnostykę postimplantacyjną, nazwijmy to tak, czy diagnostykę, wczesną diagnostykę prenatalną i tu mamy całe szerokie spektrum badań, od już takich klasycznych badań opartych o chociażby test pierwszego trymestru, ocenę przezierności karkowej połączoną z, z, z kalkulacją indywidualnego ryzyka opracowaną przez, <coughs> przez fundację profesora Nikolaidesa już wiele lat temu w Wielkiej Brytanii, spopularyzowaną właściwie na całym świecie. Mamy też od dłuższego czasu bardziej jeszcze specyficzne badania, które pozwalają nam analizować kariotyp dziecka poprzez właśnie analizę tak zwanego płodowego DNA, bo wiemy, że we krwi matki ciężarnej kobiety krąży pewna ilość DNA należąca już do, 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 do jej dziecka, które, które, które ma w brzuchu i my jesteśmy w stanie to DNA wyekstrahować i zbadać i dać rodzicom bardzo takie konkretne informacje na temat ewentualnie ryzyka genetycznego, więc takie badania oczywiście jak najbardziej zaleca się, że w zależności oczywiście od, od możliwości od tego w danym kraju, jakie badanie jest refundowane, jakie są możliwości finansowe pacjentów. W Polsce takim badaniem refundowanym dla kobiet po 35 roku życia są te, te testy takie bardziej przesiewowe, badania wolnego płodowego DNA póki co tej refundacji nie mają, no one są troszkę troszkę droższe, więc też jakby to ogranicza ich dostępność, natomiast oczywiście wnoszą znacznie więcej informacji niż, niż tylko takie badania screeningowe, jakim jest test pierwszego trymestru. Jeżeli chodzi o inne badania, poza, poza taką diagnostyką po, po, postimplantacyjną, to oczywiście one też będą zależeć od, od indywidualnych parametrów zdrowia danej kobiety. Jeżeli mamy czynniki ryzyka, czy u niej, czy w rodzinie, które mogą świadczyć o, o większym obciążeniu różnego rodzaju schorzeniami, zaburzeniami. Warto też więcej tych badań na początku ciąży wykonać, szybciej wykonać na przykład doustny test obciążenia glukozą pod kątem wczesnego wykrywania cukrzycy ciążowej. Wiadomo, monitorować parametry ciśnienia na każdej wizycie przy rozwagi, ale zasadniczo nie ma jakichś specjalnych badań, które powinna wykonać w ciąży kobieta 40 plus poza ewentualnie wskazaniami do tej diagnostyki. Czy często, czy często w ogóle zdarza się ciąża bliźniacza u tych pań dojrzałych? Powiem szczerze, nie znam dokładnych statystyk. Jeżeli chodzi o ciąże poczęte w sposób naturalny, raczej nie. 
tu na czy chyba można by się liczyć z mniejszym odsetkiem. Natomiast ponieważ to są jednak ciąże, które statystycznie częściej są efektem leczenia, tu mam na myśli całe spektrum leczenia, od stymulacji owulacji po, 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 aż do, po, do procedury in vitro, a te metody leczenia mają jednak troszeczkę większe ryzyko ciąży mnogiej gdzieś tam wbudowane w siebie, więc jeżeli byśmy wyodrębnili grupę pacjentek około 40 roku życia, ale leczonych z powodu problemów zajście w ciąży, to można zaryzykować stwierdzenie, że tak, że w tej grupie ten odsetek ciąż mnogich może być nieco wyższy, choćby dlatego, że na przykład w procedurze in vitro częściej decydujemy się na przykład na transfer dwóch zarodków jednocześnie u kobiet po 35, a zwłaszcza po 40 roku życia, niż u kobiet poniżej 35 roku życia, gdzie raczej z metodą jakby z wyboru jest transfer jednego zarodka. Panie doktorze, doszliśmy już do etapu porodu. No właśnie, czy wiek może wpływać tutaj na to, w jaki sposób ta pani dojrzała będzie rodzić? No, sam wiek wydaje się, że nie. Tu możemy wrócić do tego, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej. Dużo zależy od tego, jaka była i jest kondycja zdrowotna takiej, takiej kobiety przed i w trakcie ciąży. Bo jeżeli doszło, czy to w przebiegu ciąży, czy już przed zajściem w ciążę istniały jakieś czynniki ryzyka, które mogłyby wpływać na, na nieprawidłowy przebieg porodu siłami natury, to oczywiście są to czynniki, które, które warto rozważyć w kontekście na przykład zaplanowanej, zaplanowanego rozwiązania drogą cięcia cesarskiego. Zwłaszcza, że no musimy pamiętać, że, że, że pewne, pewne, pewne schorzenia czy pe, pewne zaburzenia mają tendencję jednak do, do nasilania się z wiekiem, więc jakieś na przykład problemy ortopedyczne z biodrami chociażby, które mogły nie być problemem w wieku lat 20 czy 30 dla takiej e, kobiety, one gdzieś tam po tym 40 roku życia mogą, mogą rzutować w istotny sposób. Wydaje się, że ciąża 40 plus, niezależnie czy to jest ciąża, mm, która jest efektem starań własnych, czy efektem leczenia, ona powinna być prowadzona w miarę możliwości multidyscyplinarnie. Czyli jeżeli wiemy, albo jeżeli pojawiają się w trakcie przebiegu ciąży jakiekolwiek zaburzenia innej natury niż, niż nazwijmy to położnicze, to oczywiście to dotyczy każdej pacjentki, jasne, ale zwłaszcza w przypadku pacjentek 40+, plus, My, lekarze, ginekolodzy, położnicy prowadzący takie ciąże powinniśmy starać się o to, żeby, żeby ta pacjentka była również pod taką w miarę regularną opieką innych lekarzy zajmujących się na co dzień problemem, który u niej występuje. I decyzje o ewentualnym zakończeniu porodu też powinny być podejmowane jakby po konsultacjach z tymi, z tymi powiedzmy to współprowadzącymi koleżankami i kolegami po to, żeby właśnie uwzględnić możliwe jakieś wskazania czy to kardiologiczne, czy neurologiczne, czy jeszcze, czy nawet ortopedyczne, które mogą mieć wpływ na, na przebieg porodu. Ale sam wiek nie powinien być chyba kryterium um, decydującym o sposobie ukończenia ciąży, chociaż tutaj też należy pamiętać o pewnej y, zmianie mentalności, jeżeli chodzi o lekarzy położników, która też wymaga czasu. No jeszcze parę dobrych lat temu Kobiety po 40, a zwłaszcza po 45 roku życia pojawiające się na sali porodowej, to mimo wszystko był pewien ewenement i lekarze łatwiej podejmowali decyzję na przykład o ukończeniu takiej ciąży drogą cięcia cesarskiego. Trochę tak, no nie chciałbym powiedzieć, że na zapas, bo to jest zawsze mhm. decyzja, która musi być skalkulowana w oparciu o aktualny stan zdrowia pacjentki, ale, ale jakby ten czynnik wieku był bardziej brany pod uwagę. W tej chwili wydaje się, że ponieważ mamy więcej tych ciąż, które są efektem mniej czy bardziej zaawansowanego leczenia niepłodności, też troszeczkę zmienia się podejście do, do, tego, do tego tematu. No oczywiście też będzie miało znaczenie to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czy to jest trzeci, czwarty, czy pierwszy poród u takiej pacjentki i jak wyglądały wcześniejsze porody, bo jeżeli mamy pacjentkę, która teraz będzie rodzić po raz trzeci, mając lat 45, ale wiemy, że rodziła ostatni raz 20 lat temu i wystąpiły jakieś komplikacje przy porodzie, to też weźmiemy ten czynnik ryzyka pod uwagę, planując zakończenie porodu. Nieważne jak. Każdej pani, która jest dojrzała, życzymy spokojnej ciąży. 
No i porodu, nieważne czy naturalnego, czy przez cesarskie cięcie, byleby zakończone szczęśliwym finałem. Byleby. Panie doktorze, ślicznie Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Bardzo Państwa proszę. gościem był doktor nauk medycznych, pan Łukasz Stroka, którego możecie właśnie w Indimedzie w Poznaniu odnaleźć. Dziękuję ślicznie, panie doktorze. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję bardzo. I proszę pamiętać, nie warto czekać. Nie warto, tak jest. Nie warto.